Астана Балет Театра Ганс Христиан Андерсеннің Карпатшай Мертегісі бойынша ғажайып спектакль сынды. Премьераны Ресейдің еңбек сыңырген өнер ғайраткері Георги Кафтун қойды. Балетте ерсегі кейпкерлері жаңа қырнан танылып, сахнадағы музыка, қимыл, сан алуан тың бойылардың үйлесімнен туған Ғажай Палемге шақырды. Карпатшай Маретінде Астана Балет Театрының жетекші салисы Айжан Мұқатова шықты. Оның айтуынша спектакль барлық көрермендерге жақсылық зұлымдықты женіп, әділдік салтанат құратын неске салады. Энесін іздеп шыққан герда талай оқиғаларды басынан өткерет. Алдынан кез-кестеп шыққан талай кедергілерді бозып жарып, ең ақыра зұлым сиқыршымен шайқастыда женіп шығат. Сөйтіп герданың адал жүрегі бүкіл қиыншылықтардан аман алып шықты. Оған қол үшін созып көмек көрсеткендерде көп болды. Мұның барлығын біздің өміріміз бенде байланыстыруға болады. Бейтілінің құдіретімен бала кезден таныс ертегі кейпкерлеріне жан бітет. Қажайып декорациялар мен костюмдерді ойлап тапқан суретші Злата Цицинс. Ал қойылымға арнап музыкасын жазған композитор Радик Салимов. Ересек адамдар емес, есеген балылар болады деп пайымдаймын. Қайдың жүрегі сынды. Әрғайсымыз өзіміздің жүрегімізді жібіте білуіміз керек. Осылайша ішіміздегі кішкентай баланы сұртқа босатамыз. Қойылымды әсерлі ету үшін түрлі стилистикалық тәсілдерді қолданып көргіміз келді. Астанада Қазақстан мен күсіру қалық артесі, қалық қақарманы әнші Роза Бағланова ғарналған Қалқаралық вокалистер байқа өтті. Онда Қазақстан, Түркия, Өзбекстан, Татарстан, Польша, Болгария, Қырғыстан және Беларус республикаларының талант орындаушылары ғатысты. Олар эстрада жанрында өнер көрсететін 18 бен 35 жас аралығындағы вокалистер. Байқаудың мақсаты Роза Бағланованың шығармашылығын насиқат тап, ұлттық мәдениеттің өздік тәстерлерін дамыту. Бастап, старт бастатты, осы 40 ек айында, осы мұнау кеше қазанға қарашаға дейінгейін, яғни бүкөр осы қалқыралық дейінгейде қаншама сұнстар сұз, 46 сұнс түсті, 18 бен 35 жас аралығындағы жастар, яғни осы Роза Памыздың өленін, және де осы Роза Памыздың айтқан әндерін насиқаттау мақсатында қалқыра Славия Иванова Гран-при егер атанды. Вокалист 2 миллион тенге тұвалды. Бірінші орынды Қазақстандық Алма Гүл Батталиева мен Қырғыстандық Бек Исраилов бөлісті. Польшадан келген Михаил Качмарек пен жерлесіміз Қымба Джамбулбек екінші дәрежелі женің пазар атанды. Ал үшінші орынды Қазақстандық Ерназар Жубан мен Азамат Бақберген бөлісті. Ресейдің танымал актерлері Александр Галибин мен Вадим Калганов Астанада шеберлік сабағын өткізді. Александр Галибин, мастер и Маргарита, хождение по мукам, грехи наши сияқты кино жобалар мен танымал. Ол сонымен ғатар пьесалар ғойып, фильмдер түсірет және Ресейдегі театр өнер институтында сабақ берет. Шеберлік сыныбына шығармашылық жоғару қорындарының студенттері мен Горки атындағы Орыс драма театрының артистері ғатысты. Кезіндегі байланысты жоғалтып алған сияқтымыз. Өнер және кинематография институттары бір-біріне барып, тәжірбе алмасып тұрадын. Сондықтан да мұндай шеберлік сабақтары мен фестивальдер бізге керекте ойлаймыз. Олар бізді жақындастыра түседі. Шығармашылық кездесу театрлық Евразия қалқаралық фестивалясында өтті. Бұл жобана Астанадағы орыс үйінің қолдау мен Евразия қалқтары ассамблеясы үйімдастыры отыр. Астанадағы орыс үйі Қазақстандағы орыс театрларына қолдау көрсетуді өзінің міндеті деп санайды. Олар Қазақстанда әр облыс орталығында дерлік көп. Олардың денгей өте жоғары, оған көп деген жүлделер дәлел. Біз үші мұндай театрлық Евразия фестивалінің өтуі үлкен сыйлық болды. Ал ғазір біз сіздерге жақын күндер өтетін үш шаралар тұрал айтып береміз. 10-ші жел 90 күні Шымкенттегі Түркістан залында Радовичтің симфониялығы аркестердің сүйемелде үндегі жаңа жылдық концерт жобасы сұнылады. 10-ші жел 90 күні Ақмола облыстық орыс драма театрында лютый ғойылымын көрсетеді. Ал Беке Жанов атындағы қызыл орда драма театрының труппасы 10-ші жел 90 күні фиоңызды сатыңшы спектаклін көрірмен назарына сұнады. 